my dear students welcome back to emerging trends in management module 3 total quality management nammala egadesham last portion like nammala aayi kaynu ini oru one rendu sessions kudi kaynu njan nammal ee subject kaynadana nammal inna 46th session laana nammal total quality management inde chala models ne kurichana nammal nokkan povunna egadesham 9 models ne kurichana nammal nokkunnathu അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് അതോടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അവർ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പീറ്റ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബിസിനസ് എക്സലൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് മോഡൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽസാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡൽ മാൽക്കം ബാൽറിച്ച് കട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് ഈ മോഡൽ മാൽക്കം ബാൽറിച്ച് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അവാർഡ് എം ബി എൻ ക്യു എ അവാർഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോൺഗ്രസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ യു എസ് കമ്പനീസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന മാൽക്കം ബാൽറിജ് മോഡല് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെയധികം സക്സസ് നേടി സോ അങ്ങനെ ഈ യു എസിൽ ഏതൊരു കമ്പനിക്കും ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ നേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓണറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എക്സലൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ അവ
ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരേണ്ടതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്മിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരായിട്ട് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കുന്നു പിന്നെ മെഷർമെൻ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് നോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡേറ്റാസ് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോട് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് കീ പ്രോസസ്സുകൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർഗനൈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതും ആ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും പ്രോപ്പറായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ബേസിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സപ്ലയർ ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഗവർണൻസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് അതിലൂടെ അവർ എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് മാൽക്കം ബാലറിച്ച് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അവാർഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
പറയുന്നത് അതേ കൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇത് നമ്മളുടെ മാൽക്കം ബാലറ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് ഓഫ്കോഴ്സ് അതും മാൽക്കം ബാലറ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് അതും പറയുന്നുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് പർപ്പസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് വിഷൻ വിഷനൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി പ്രോസസ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി ഫാക്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മാൽക്കം ബാലറ്റിൽ പറയുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഇനോവേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മാൽക്കം ബാലറ്റിൽ പറയുന്ന മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളായിട്ട് ട്രേഡ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് മെച്ചമുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കുള്ള റെസ് നമ്മളെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇ എഫ് കെ എം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇ എഫ് കെ എം ഒമ്പത് ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ എനേബിളേഴ്സ് എന്നും പിന്നെ അവസാനത്തെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ റിസൾട്ട്സും എന്നുമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ എനേബിളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് പോളിസി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് പാർട്ട്നർഷിപ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് അതാണ് അഞ്ച് എനേബിളേഴ്സ് ഇനി നാല് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ റിസൾട്ട്സ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് റിസൾട്ട്സ് സൊസൈറ്റി റിസൾട്ട്സ് കീ പെർഫോമൻസ് റിസൾട്ട്സ് ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനേബിളേഴ്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എനേബിളേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എനേബിളേഴ്സും റിസൾട്ട്സും നമ്മൾ ഏത് അപ്രോച്ചിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്താലും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എക്സലൻസ് നേടാമെന്നാണ് ഈ മോഡൽ പറയുന്നത് 